Good evening, ma'am. We can start by seven five. Have we started? Hello. Ah uh, yes, ma'am. Uh, the time is at seven o'clock. Seven o'clock, right? Ah uh, yes, ma'am. Ah, uh, uh, where are you going? Today, no one is coming. Ah, no one is starting. All are going to play. I am 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 going to play. Uh, Ma'am, we can start. Uh, starting on our uh, own regular inspection. Okay, sir. Okay, okay ma'am. Uh, so, in the number uh, so, ma'am, I will introduce you. This is where I go in this area. I am a trainer. Uh, so, in the number of covering the topic. SQL to Python connecting, basically. Number of SQL, ma'am, I will tell ऑटोमाटिकलीसलटिया या मैम ओके ओपन डाउट्स नेक्स्ट मोड्यूलिया अब आदमी सोफ्टवेर मै एस क्यूल सोफ्टवेर इंस्टा 
ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം ഈ വൈ മൈ എസ് ക്യു എൽ വർക്ക് ബെഞ്ച് എന്നും ഇങ്ങനെ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റാളേഷനേ ഉള്ളൂ ഇത് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഇൻസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വരും അപ്പൊ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡും ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ എടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമാൻഡ് ലൈൻ ക്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കണം നമ്മുടെ ലോഗിനിലേക്കുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമുക്കിനി ഇനി മൈ എസ് ക്യു എല്ലിന്റെ ക്വറീസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കൊറീസും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കൊറീസും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ കണക്ടർ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈത്തൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ കണക്ടർ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വിൻഡോസിൻ്റെതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് മേളിലത്തേത് ലിനക്സും മാക്കും ആണെങ്കിൽ മേളിലത്തേത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് സെയിം ആണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ വിഷ്വൽ കോഡിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മാം വിഷ്വൽ കോഡ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ മാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാം വോയിസ് ഹലോ ഹലോ ആ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്നാണ് ഇത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോന്റെ തന്നെയാണിത് ആ ഏതായാലും മതി മാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഈ സാധനം അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സംഭവം അത്ര ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടെർമിനലും ഔട്ട്പുട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ സിമ്പിൾ സംഭവം അത്ര ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമാൻഡ് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ കണക്ടർ ആ കണക്ടറിന്റെ പേര് എഴുതണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ കണക്ടർ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്റെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മിക്ക അറിയാറ് കാണിക്കും ഓക്കെ റിക്വയർഡ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കും അതോടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ദെൻ നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പൈത്തൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പൈത്തൻ ഫയൽ മെയിൻ ഡോട്ട് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൈത്തൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ ഡോട്ട് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ലൈബ്രറി ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് കമൻസ് ആണ് കമാൻഡ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള
സൈബർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഈ സൈബർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാബേസിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡേറ്റാബേസിന്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി സൈബർ സ്ക്വയർ എന്നാക്കാം ഓക്കെ ആണോ മാം ഹലോ ആ മാമിന് ഇത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ആ ഓക്കെ മാം ഞാനെന്നാ പി പി ടി യിലൂടെ പോവാം ബെറ്റർ അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു മാമിന് അത് അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പി പി ടി യിലൂടെ പോവാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡി ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാം അത് ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്ര ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റും ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അത്രേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കസർ നമ്മളൊരു കസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പോകാം കർസർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കർസർ എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളൊരു നമ്മളുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ പോലെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൗസിന്റെ കർസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കർസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന ടേബിളിന്റെ ഇന്ന ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മളെ അവിടെ എന്താണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കർസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി ബി കണക്ഷൻ ഡോട്ട് കർസർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡി ബി കണക്ഷനിൽ ഒരു കർസർ ആയിട്ട് ഈ കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ പോയിട്ടൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും മതി അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൈ എസ് ക്യു എന്റെ ഇതിനകത്ത് പോയി ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തായാലും മാമിന് അറിയായിരിക്കും ക്രിയേറ്റിംഗ് ടേബിൾ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനി പൈത്തണ്ണാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ കർസറിന് പേര് കൊടുത്തത് കർസറിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ കർസർ ഇവിടെ കർസർ എന്നാണ് ഉള്ളത് സോ കർസർ ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് കമാൻഡ് എന്ത് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് എഴുതിയാലും അത് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ അത് ആ എസ് ക്യു എല്ല് പോയി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് ഉള്ള അതായത് ഇപ്പോ ഐ ഡി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിം കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഈ ബ്രാ വേരിയബിൾസ് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിലകത്ത് അതേ ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി അത് അവിടെ പാസ് ആയിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ മാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ലോങ് ഇത് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾക്ക് പൈത്തണ്ണാത്ത് ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഓക്കെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ നേരെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ വാല്യൂസ് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആയിക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെനി ആണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പല ഹലോ അത് 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 പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ സ്ട്രിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡെഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് അടുത്തതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നമുക്കിത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ പ്രിന്റ് ചെയ
അപ്പൊ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളു ആ ചാപ്റ്ററിന് അകത്ത് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് കവറിംഗ് പെട്ടെന്ന് തീരും ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് അത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെച്ച് ഡേറ്റയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ ഡേറ്റ എടുക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫെച്ച് ഡേറ്റയാണ് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെച്ച് ഡേറ്റ ഫ്രം ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫെച്ച് ഓൾ അതായത് എല്ലാ റിമൈനിങ് റോസും നമുക്ക് ക്വറി റിസൾട്ട് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാ ഇതിനെയും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഒരു ട്യൂപ്പിൾ ആക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പൈത്തണിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്യൂപ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഫെച്ച് ഓള് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ട്യൂപ്പിൾ ആയിട്ട് ഫുൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്യൂപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഫെച്ച് മനി മെനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റോയുടെ സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു സീക്വൻസ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അത്രയും ഭാഗം അത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഫെച്ച് ഓൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സീക്വൻസ് ഒരു റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് സെറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ സോ റോ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഫെച്ച് ഓള് ഫെച്ച് മെനി ഫെച്ച് ഓൺ ഫെച്ച് വൺ ഓക്കെ ഫെച്ച് ഓൺ അല്ലാതെ ഫെച്ച് വൺ എന്നാണ് ഫെച്ച് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ മാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എളുപ്പമാണ് മാമിന് ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ കമാൻഡ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പൈത്തണ്ട കമാൻഡ്സ് പഠിക്കാനില്ല ഇനിയിപ്പോ സിമ്പിളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ക്യു എല്ലിന്റെ കമാൻഡ്സിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സെയിം നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കർസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എസ് ക്യു എല്ലിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വേണം നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ കമാൻഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കമാൻഡ് അവിടെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ കർസർ ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ എസ് ക്യു എല്ലിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സാധനം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താലും വർക്ക് ചെയ്യും നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഈസി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡി ബി കണക്ഷനെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കാണണ്ടേ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിന്റ് കർസർ റോ കൗണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എത്ര റോ കൗണ്ട് നമ്മള് നമ്മള് എസ് ക്യൂ എൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര റോസ് അഫക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കത്തില്ല ഇത്ര റോസ് ഇൻസേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഇല്ലേ അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർസർ ഡോട്ട് റോ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ റോ കൗണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് റോ കൗണ്ട് അതിന് എടുക്കും എന്നിട്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ഒരു റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസേർട്ട് ആയാൽ നമുക്കിത് കാണിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ മാം എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ ഞാൻ മാമിനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത് ഇപ്പോ ഏതെല്ലാം മാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം മൈ എസ് ക്യൂൽ സെർവർ സേവിംഗ് ദി കറണ്ട് ട്രാൻസ് നമ്മൾ കറണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ മാം ചോദിച്ചാൽ സെയിം സർവത്തിനുള്ള നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് എസ് പെർസെന്റേജ് ഡി അത
നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അത് കാണാനും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള നമുക്ക് ആ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് അതേ സാധനം തന്നെ ആ അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ആ കമാൻഡ് എഴുതിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ മാം ഇത് തന്നെ ഈ സാധനം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെച്ച് ഹോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഫെച്ച് ഹോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അവിടെ സെലക്ട് ഹോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫെച്ച് ഹോള് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫെച്ച് ഹോള് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഫെച്ച് ഹോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള സാധനമാണ് താഴത്തെ ആക്ച്വലി ഒരു റോ ക്രിയേഷൻ ഐ മീൻ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ റിസൾട്ട്സിനകത്ത് ഓരോ റോ വൈസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓരോ റോ വൈസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ആ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്ഡേറ്റും സെയിം സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്ഡേറ്റിന്റെ കമാൻഡ് എഴുതുക അതങ്ങോട്ട് എസ് ക്യു എൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കർസർ ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു അതിലൊന്നും ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം കമാൻഡ് എസ് ക്യു എൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം കമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ മാം സോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡെലീറ്റ് ആണ് ഡെലീറ്റ് എന്തായാലും സെയിം സംഭവം തന്നെ അപ്ഡേറ്റും ഇൻസേർട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡെലീറ്റും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ഇന്ന സാധനം ഫ്രം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെലീറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർസർ ഡോട്ട് റോ കൗണ്ട് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രിന്റ് കർസർ ഡോട്ട് റോ കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് അഫക്റ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മളവിടെ വൺ റോ അഫക്റ്റഡ് ടൂ റോ അഫക്റ്റഡ് ആ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ് ക്യൂൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ് ക്യൂൽ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം അവിടെ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഉണ്ട് നോട്ട്സും ഉണ്ട് എസ് ക്യൂൽ കണക്ടിവിറ്റി പൈത്തൻ എസ് ക്യൂൽ കണക്ടിവിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഡി അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇത് മാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കുഴപ്പമില്ല ജാങ്കോ ഈസ് ബേസിക്കലി ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് സാധനമാണ് ഒരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഓരോ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സെർവർ ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറെ 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 പണിയാണ് പക്ഷെ ജാങ്കോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ അതിന് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യമാണ് ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാമിന് എല്ലാവർക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്യാം എന്താണ് ജാങ്കോ എന്ന് പറയാം വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഒരു ജാങ്കോ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയാം ദെൻ അത് വെച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേഷനും പറയാം ഓക്കെ മാം ഇത്രയും കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല മാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ലേ ചെയ്യണത് അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ സൈബർ സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല മാം നമുക്കൊരു എയ്ത്ത് ക്ലാസ് വരെ സൈബർ സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന
അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടെൻ സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും റൺ ആവുന്നു ഒരു മൂന്നോ നാലോ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് റൺ ആവുന്നത് ആ അതെ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ സൈബർ സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈബർ സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സിസ്റ്റം കഴിയുമ്പോൾ അത് എറർ ആവുകയാണോ ആ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ സിസ്റ്റത്തിലും മാത്രം അത് റൺ ആവുന്നുള്ളു എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും അറ്റ് എ ടൈം റൺ ആവുന്നു കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരേ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും അല്ലല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലല്ല ഒരേ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല മാം ഞാൻ ഒന്ന് ടീമിനെ അറിയിക്കാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ ഇന്ന് തന്നെ അറിയിക്കാം ദേ വിൽ കോൺടാക്ട് യു ഓക്കെ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ അറിയിച്ചേക്കാം ഓക്കെ മാം ഈ അല്ല സോറി സോറി സർ ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഞാൻ ഐഡിയലിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ ഓക്കെ മാം മാം ഏ മാം സ്കൂളിന്റെ പേര് എന്താ ബാബുജി പർലയിലാണ് ബാബുജി പർലയിൽ പർലയിൽ പാലക്കാട് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് അറിയിച്ചേക്കാം ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിനുള്ളതായിരുന്നു ഏത് ഗ്രേഡിനുള്ളതായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് അറിയിച്ചേക്കാം മാം നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ നമുക്ക് ജാങ്കോ ഫംഗ്ഷൻസ് തുടങ്ങാം അല്ലെ ജാങ്കോന്റെ ഫയൽസ് തുടങ്ങാം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്താണ് ജാങ്കോ എന്നുള്ളത് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മളൊരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണം ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണം ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബേസിക്കലി ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജോ അതൊന്നും അല്ല ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ നമ്മള് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു നമ്മള് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഒരു വെബ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു മെയിൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഹോം എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടാക്കും എബൌട്ട് ടസിന്റെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതിനെല്ലാം സി എസ് എസ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ഫോൾഡറിലാക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കുറെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓരോ ഫോൾഡറിലൊക്കെ ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ ജാങ്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ സാധനം ഒരു ഇത് ജാങ്ക് അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ഫോൾഡേഴ്സും കുറെ ഫയൽസും ആയിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഓൾറെഡി കുറെ ഫയൽസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിനെ അതിനകത്ത് ഫയൽസിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുത്താൽ എച്ച് ടി എം എല്ലും പൈത്തണും അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വെബ് ഒരു കറക്റ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ജാങ്കോ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ബേസിക്കലി ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ജാങ്കോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ മാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മള് ജാങ്കോന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശരിക്കണ്ട ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫെയിം വർക്ക് ആണ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അത് പൈത്തണിലാണ് എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്ട് എവർ നമ്മൾ പൈത്തണിലാണ് അത് എഴുതാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കമ്പൈലറോ ഇന്റർപ്രറ്ററോ വേണം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ലൈബ്രറീസും ഫ്രെയിം വർക്സും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് ടോട്ടലി നമ്മളൊരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കമ്പൈലറും കാര്യങ്ങളും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറീസും ഫ്രെയിം വർക്സും ഇതെല്ലാം വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ച
ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ജനറൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ എൻവയോൺമെന്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വേറൊരു എൻവയോൺമെന്റിനകത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ട് മാത്രമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമ്മള് അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് യൂഷ്വലി ആദ്യം വേണ്ടത് പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് പൈത്തൺ പ്രോബബിലി എല്ലായിടത്തും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വെർച്വൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതാന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പ്രോഗ്രാം വിൻഡോ ഞാൻ അത് ഒന്ന് ഷെയർ ഇതാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് വിൻഡോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ വെർച്വൽ ഇ എൻ വി ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡി അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ ഇൻ വി റാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഡയറക്ടറി ഈ സ്റ്റെപ്സ് അതേപോലെ ഫോളോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ബാക്ക് ഡെറ്റേക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം എം കെ ഡി ഐ ആർ മാം ഇവിടെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ മേക്ക് ഡിർ എന്നൊരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം മേക്ക് ഡയറക്ടറി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മേക്ക് ഡയറക്ടറി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ജാങ്കോ പ്രൊജക്ട്സ് എന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ഡിർ ജാ ജാങ്കോ പ്രൊജക്ട്സ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യണം അതിനകത്തേക്ക് കയറി ഇപ്പൊ ആ ഫയൽസിനകത്തോട്ട് കയറി ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ കോഡ് റൺ ചെയ്യണം വെർച്വൽ ഇ എൻവയോൺമെന്റ് ഇ എൻ വി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു എൻവയോൺമെന്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ വെർച്വൽ ഇ എൻ വി ഇ എൻ വി ഓക്കെ വെർച്വൽ ഇ എൻ വി ഇ എൻ വി അത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും ക്രിയേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റഡ് വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് പൈത്തൺ സംതിങ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ഡേറ്റ തരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 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 നമുക്ക് ആ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആ എൻവയോൺമെന്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇ എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ എൻവയോൺമെന്റ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നെയിം ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പേര് ഇ എൻ വി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇ എൻ വി എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
എന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ സോറി മാം എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഡിസൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ മാം കാണാമോ എന്താ മാം പവർ ഷെല് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പവർ ഷെല് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് അത്ര എഫിഷ്യന്റ് അല്ല ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിന്റെ സാധനം അതുകൊണ്ട് പവർ ഷെൽ ആണ് ഇപ്പൊ എഫിഷ്യന്റ് എല്ലാ വിൻഡോസിലും പവർ ഷെൽ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് പവർ ഷെൽ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പവർ ഷെൽ ഒന്ന് സെർച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറവാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൈത്തണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഈ ഫയൽസ് തമ്മിലുള്ള ലിങ്കിങ് ഈ പറയുന്ന കണക്ടിവിറ്റി സെർവറുകള് ഇല്ല അതൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജാങ്കോ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജാങ്കോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പവർ ഷെൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പവർ ഷെലിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ നിങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ സെർച്ച് ബാർ എടുക്കുക പവർ ഷെൽ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക പവർ ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ സംഭവം വരും അതിനകത്ത് പവർ ഷെൽ എന്ന് മാത്രം ഉള്ളത് എടുത്തിട്ട് റൺ എസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പെർമിഷൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുക പെർമിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഈ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇത് ചിലപ്പോഴേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തൊട്ട് ഈ എൻ വി ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട നമുക്കൊരു ഇത് വേണം നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രിവിലേജസ് വേണം സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലേ ഫയർവാൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇത് വൈറസസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സെയിം ഈ വൈറസസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സെയിം ടെക്നിക് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ട് മാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ട് അതുകൊണ
നിങ്ങളൊന്ന് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് കുറച്ച് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഈ പവർ ഷെല് വെച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ നേരത്തെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിയണം അതുകൊണ്ട് കമാൻഡ് ഷെലിന്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നത്തിങ് മോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ ചെയ്തു ഇനി ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉബണ്ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്സ് വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഉബണ്ടുവിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് വിൻഡോസിലെയാണ് ഓക്കെ ആണോ മാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എൻവയോൺമെന്റ് വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്താണെന്ന് ജാങ്കോ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ നമ്മൾ ജാങ്കോയിലോട്ട് കടന്നിട്ടില്ല ഇനിയാണ് ജാങ്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജാങ്കോന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത പാർട്ട് ഞാൻ അത് അതുകൂടെ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് അടക്കാണ് അപ്പൊ ജാങ്കോ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ജാങ്കോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സോറി ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് മാം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ മാം സ്കൂളില് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ശരിയാക്കിയാ മതി ചെറിയ ഇന്റർനെറ്റ് മതി വലിയ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ പറയുന്ന പോലെ പത്ത് എം ബി എട്ട് എം ബി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേട്ടവർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജാങ്കോന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയാണ് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ജാങ്കോ അഡ്മിൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്ട് മൈ പ്രൊജക്ട് മൈ പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ളത് പേരാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ജാങ്കോ അഡ്മിൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്ട് മൈ പ്രൊജക്ട് ഓക്കെ അത് അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൈ പ്രൊജക്ട് ഇവിടെ കാണാം ഡാങ്കോ അഡ്മിൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്ട് മൈ പ്രൊജക്ട് ഇനി എൻ്റർ കൊടുക്കുക അതവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോയിട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മൈ പ്രൊജക്ട് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇത് കാണാം ഓക്കെ മൈ പ്രൊജക്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പൈത്തൻ ഫയൽ മാനേജർ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോൾഡ് ഫോൾഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ കുറെ പൈത്തൻ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് കാണാം ഇനീഷ്യലൈസിങ് എ എസ് ജി ഐ സെറ്റിംഗ്സ് യു ആർ എൽ എസ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൈ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ അതിനകത്ത് മാനേജ് ഡോട്ട് ഫൈ മൈ ഫോൾഡർ ഡോട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഫോൾഡർ ദൻ ഇനിഷ്ട ഫൈ ദൻ സെറ്റിംഗ്സ് ഡോട്ട് ഫൈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബേസിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡയറക്ടറി ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഐ ഡി ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ആണ് ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിഷൽ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ മൈ പ്രൊജക്ട് റൂട്ട് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊജക്ടിനെ എൻറ്റയർലി എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റയർലി അടി ജാങ്കോ പ്രൊജക്ടിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ആണ് മൈ പ്രൊജക്ട് റൂട്ട് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് ലൈൻ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിന്റെ ജാങ്കോ ഫയൽ പ്രൊജക്ടിനെ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഫയൽ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ അതിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈ പ്രൊജക്ട് ഇന്നർ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൈത്തൺ പാക്കേജ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പൈത്തൺ പാക്കേജ് വരുന്ന നമ്മുടെ സെറ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ കണ്ടന്റും എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നർ ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇനിറ്റ് ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് ഇത് ഈ ഫയലിനകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വിച്ച് ഏത് ഡയറക്ടറി ഈ ഡയറക്ടറിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫയൽ ഉള്ളത് ദൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോതായിട്ടുള്ള യൂസസ് ഉണ്ട് അത് വഴിയെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കലൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഓരോ ഫയലിനും അതിൻ്റെതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാ പേരിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഓട്ടോമിക്കതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടെർമിനൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അധികം പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാം അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റണ്ണും കൊടുക്കാം പൈത്തൺ മാനേജ് മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ റൺ സെർവർ ഇതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പൈത്തൺ മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ റൺ സെർവർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവർ റൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സി ഡി ഞാൻ ആ പ്രൊജക്ട് ഫയലിലോട്ട് കയറിയില്ല ഇനി അത് റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഒരു ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ടി ടി പി വൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് അത് സെയിം സംഭവമാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കാണാം എച്ച് ടി ടി പി ഒരു വൺ ടു സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാം ഇത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിൽ വരിക ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സോ ഇതാ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടേതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഇൻസ്റ്റാൾ വർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ജാങ്കയുടെ ഇതിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ഒരു എച്ച് ടി പി റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെർവർ ആണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ മാം ഹലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനതാ പറഞ്ഞത് മാം ഒരുപാട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ മാമിന് ഒരുപാട് നിങ്ങക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തെ ഒരു സമയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇഷ്യൂസും സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നാളെ ഇതും ഈ ജാങ്കോ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഒരു മൊഡ്യൂളൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൂടെ തീർന്നാൽ ഈ നയൻത് ഗ്രേഡിന്റെ സംഭവം തീരും വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്യാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോന്റെ
ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഐ ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ട ആ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാം ആ പൈത്തൺ കോഡുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈത്തൺ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി പൈത്തണിന്റെ ഓരോ ഫയൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി പാർട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെർമിനലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല മാം നമുക്ക് പതുക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏത് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടെർമിനൽ ഈസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ സാർ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പോലുമില്ല എല്ലാത്തിനും കീബോർഡാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മെത്തേഡ് അവർ പഠിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഓൾ ഞാൻ മാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അധികം കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല മാം അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ നാളെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ ആണോ മാം ബാക്കി ശ്രീവിദ്യ മാം ലിഞ്ചു മാം ഓക്കെ ആണോ ആ ഓക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആ എസ്ക്യൂലിന്റെ സാധനം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എസ്ക്യൂൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓൾറെഡി അറിയാം അത് പൈപ്പണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് മാത്രമേ ആ പി പി ടിയിൽ ഉള്ളൂ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ ജാങ്കോന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൂടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൂടിയിലൂടെ തീരും പിന്നെ ഒരു എ ഐയുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൂടെ തീർന്നാൽ നയൻത് ഗ്രേഡിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തീരും ഓക്കെ അല്ലേ നാളെ ടു അവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാം റെക്കോർഡ്